नमस्कार अपन क्षेत्र भेट मध्य अपन क्षेत्र भेटी सा अलिबाग गेलो आहोत अलिबाग अपन पर प्रवासाला निगाल आहोत त्या पद्धतिन अपन पाठीमागट पाटा मधे पे अपन प्रवास करता जर बगित वेगवेगे प्रकार से अपन निरीक्षण के लिए कि जस शिक्षक ने संगित है आ पद्धति एखाद ठिकाणी प्राकृतिक रचना कशा प्रकार की है कुठिका शेती कशा पद्धतिन है जलाशय आते कि वनस्पति आती कि मानवी वसाहती कशा प्रकार की है कि वेगवेगे घटक की महति जर बगित अपन रस्त्या कड़े जता वेगवेग् घटक महतीचिक निरीक्षण कर घटक अभ्यास के लिए आता हा जो अभ्यास के लिए आधारे अपन नोंदी सुधा घ या नोंदी अपने अहवा लेखना सा उपयोगी पड़ना है यहाँ जर बगित अपन ज्यास इत मे अपने शाणी मध्य आहोत अपनी सहल कि अपनी क्षेत्र भेट क्या है वेगवेग् घटक की महति मिले है आधारे अपने आता अहवा लिखना सुरुआत कराए मग आता अहवा मे नेमक का आता अहवा मे एक पुस्तिका कि जेनेकर आप ज्या ज्या घटका मिलवेली महति है आ महती आधारे एक पुस्तिका तैयार करने एक छोटी सी पुस्तिका तैयार करने आजे मग आता हि पुस्तिका अहवा कशाला मटल जी अहवा मजे एखाद गोष्टीच निरीक्षण करूँ मगिक मुलाखती द्वारे मिलने महति कि इतर घटका द्वारे मिलने महति या घटका द्वारे मिलने महति आधारे हि महती नकाशे आती तक्ते आराखड़े आते कि वेगवेगे प्रकार से घेली छायाचित्र एकत्रीकरण करने कि लेखी स्वरूप मधे संकलन करने अपन अहवा लेखन अनता मग हि जी अहवाल है जी एक संकलित के लिए एक पुस्तिका जी है हि पुस्तिका मजे अहवा मग हि अहवाल अपने लिखना सुरुआत कराए मग वेगे घटक महत्ति सर्वक विद्या है तुम्हारे उपलब्ध है हि महती आता का अपने महती आधारे अपने अहवाला सुरुआत कराए मग सर्वप्रथम अहवा लिखता जर बगित एक सर्वप्रथम अपने अहवाला सुरुआत कराए सर्वज तैयार है ठीक है तो अहवाला सुरुआत कराए आता अहवा लिखता सर्वप्रथम कभी ही अपना फ्रंट पेज अल बैक पेज हिठिकाने अपल तैयार आता हम आधारे अपने सर्वप्रथम प्रस्तावने लुरुआत कराए मग प्रस्तावना कश पाइजे अपन ज्यास पुस्तिका लिखो प्रस्तावना लिखता जर बगित क्षेत्र भेटी सा निवल ठिकाण जे है निवल ठिकाण कसिद्ध है संबंधी की महति सर्वप्रथम लिया मगन तिथे जाने का कोता उद्देश्य होता है संबंधी की महति खालोखा ले खालोखाला शापासिकापर्यत अंतर ज्यादा अपन क्षेत्र भेटी सा आहोत्तापर्यत अंतर कि है कि वे लगला को वाहतुकी साधनापर के संबंधी की जी महति है हि महति प्रा मुख्यान अपने कशा मधे गरजे है प्रस्तावना मधे गरजे ही जी प्रस्तावना है मग ये एक सर्वप्रथम अपन निवल ठिकाण कस प्रसिद्ध है लिख ल सर्वानी तरिकाने जाने का कोता उद्देश्य है तो अपन लिखला शापासिकापर्यत अंतर कि वे लगे वाहतुकी को साधन वपरल संबंधी की महति अपन प्रस्तावने में लिखी अपन एक दीड पेज प्रस्तावना अपन अहवाने पूरा चलत है रेखावृत्ती विस्तार उपलब्ध हो जर तो अक्षवृत्ती रेखावृत्ती विस्तार लिया एक तेचानंतर दूसरी गोष्ट खालोखाल जर बगितर स्थाबल महति लिखित 
ही माहिती त्या ठिकाणी भौगोलिक घटकाच्या संदर्भात लिहावी मग भौगोलिक घटक कोणते आता उदाहरणार्थ ही माहिती भौगोलिक घटकाच्या संदर्भात कशी लिहायची उदाहरणार्थ हे हे ठिकाण म्हणजे निवडलेलं ठिकाण त्या ठिकाणी नदी काठा लागत आहे त्याच्यानंतर उदाहरणार्थ हे हे ठिकाण किंवा टिंबटिंब हे ठिकाण त्या ठिकाणी पर्वताच्या पायत्या लगत आहे टिंबटिंब हे ठिकाण वना नजीक आहे टिंबटिंब हे ठिकाण त्या ठिकाणी नदी काठा लगत आहे आता कुठं ना कुठं असतच म्हणजे लिहित असताना जर बघितलं तर ही एक लिहिण्याची पद्धत म्हणजे भौगोलिक घटकाच्या संदर्भात लिहिण्याची पद्धत आहे आणि म्हणून स्थानाबद्दल माहिती लिहित असताना अक्षवृत्ती विस्तार व रेखावृत्ती विस्तार असेल तर तो लिहिला त्याच्यानंतर आपण भौगोलिक घटकाच्या संदर्भात ही माहिती लिहिली आणि त्याच्यानंतर लिहित असताना त्या स्थानाबद्दल जर इतर काही माहिती उपलब्ध असेल आता उदाहरणार्थ एखादं उस्मानाबाद उस्मानाबादला उस्मानाबादच का नाव पडलंय किंवा धाराशिव का म्हटलं जात म्हणजे काहीतरी त्याच्या मागडला इथे असाय आणि म्हणून त्या स्थानाबद्दल इतर जर अशी काही माहिती उपलब्ध असेल तर ती त्या ठिकाणी स्थानामध्ये लिहिणं आवश्यक आहे ठीक आहे आपले एक दोन पेज त्या ठिकाणी झालेले असते बरोबर आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर आपल्याला आपण अहवाल पुढं पुढं चाललेला आहे आपण प्राकृतिक विशेषाकडे चालू आता प्राकृतिक विशेषामध्ये काय लिहायचं आहे आता प्राकृतिक विशेषामध्ये जर बघितलं तर एक सर्वप्रथम त्या ठिकाणी परिसरातील म्हणजे जो परिसर आपण निवडलेला आहे आणि त्या ठिकाणी भूपृष्ठाचं वर्णन करायचं प्राकृतिक म्हणजे भूपृष्ठ प्राकृतिक विशेष म्हणजे त्या ठिकाणचं वर्णन करायचं प्राकृतिक विशेष म्हणजे त्या ठिकाणच्या भूपृष्ठाचं वर्णन करायचं म्हणजे तेथील प्रदेश जर डोंगराळ असेल तर त्याविषयीची माहिती लिहावी जर एखादा टेकड्यांचा प्रदेश असेल त्याविषयीची माहिती लिहावी एखादा उताराचा प्रदेश असेल त्याविषयीची माहिती लिहावी किंवा एखादा प्रदेश जर त्या ठिकाणी म्हणजे कोणत्या ना कोणत्या भाग त्या ठिकाणी प्राकृतिक असतोच म्हणजे तिथलं विशेषता काहीतरी असते आणि तसं जसं आहे त्या पद्धतीची माहिती त्या ठिकाणी प्राकृतिक विशेषामध्ये लिहावी आणि याच्याशिवाय जर बघितली तर त्या प्रदेशातून एखादी वाहणारी नदी असते आणि नदी ही आपल्याला माहीत आहे कधीही त्या ठिकाणी कुणीकडे वाहते उताराच्या दिशेनं वाहते आणि म्हणून त्या ठिकाणी त्या प्रदेशातून वाहणाऱ्या नदीचं त्या ठिकाणी उतार कुणीकडे आहे आणि यावरून त्या प्रदेशाचा उतार लक्षात घ्यावा आणि याच्यावरून त्या ठिकाणी प्राकृतिक विशेषामध्ये ही सुद्धा माहिती लिहिणं अपेक्षित आहे की जेणेकरून त्या प्रदेशाचा उतार आपल्याला लक्षात येईल आणि अशा पद्धतीची माहिती आपण प्राकृतिक विशेषामध्ये लिहिली सर्वांनी लिहिली ठीक आहे त्याच्यानंतर आता आपल्याला चाललो आहे ती म्हणजे हवामान विषयक माहिती लिहित असतात आता हवामान म्हणलं की आपल्याला माहीत आहे हवामान हा मानवी जीवनाचा अर्थ आहे आणि म्हणून त्या ठिकाणी आपल्याला हवामान विषयक माहिती लिहित असताना जर बघितलं तर एखादा प्रदेश असेल किंवा एखादा क्षेत्र असेल जर मोठ्या प्रमाणात असेल किंवा मोठं असेल तर त्या ठिकाणी हवामान विषयक माहिती लिहिणं सोपं जातं का तर तिथं अनेक घटकांची माहिती आपल्याला उपलब्ध होते का तर पर्जन्याच्या नोंदी उपलब्ध होतात किंवा त्या ठिकाणी तापमानाच्या नोंदी उपलब्ध होतात आणि त्याच्यामुळं त्या ठिकाणी या गोष्टीचा बोध घेऊन आपल्याला हवामान विषयक माहिती लिहिता येईल परंतु समजा उदाहरणार्थ एखाद्या ठिकाणी आपल्याला अशा प्रकारच्या घटकाची माहिती उपलब्ध झाली नाही एखाद्या प्रदेशामध्ये आपल्याला हवामानाविषयी त्या ठिकाणी माहिती उपलब्ध म्हणजे तापमानाच्या नोंदी उपलब्ध झाल्या नाही पर्जन्याच्या नोंदी उपलब्ध झाल्या नाही आणि आपल्याला तर ह्या घटकांची माहिती लिहायची आणि मग ही लिहित असताना कशा पद्धतीनं लिहायची मग याच्यावरून आपण काही ना काही गोष्टीचा बोध घ्यावा लागेल का तर आपण बघितलंय आपण निरीक्षण करतोय का तर भूगोल हे एक निरीक्षणाद्वारे शिकण्याचे शास्त्र आहे आपण ज्या वेळेस त्या परिसरातील गोष्टीचं निरीक्षण केलं आणि या निरीक्षणाच्या आधारे आपल्याला त्या ठिकाणी माहिती लिहावा लागेल समजा माहिती उपलब्ध नाही तरी सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणच्या घराची रचना बघावी लागेल अरे इथं तर उतरत्या चपराची घरं आहेत म्हणजे याचा अर्थ इथं पर्जन्याचं प्रमाण जास्त आहे अरे इथं तर त्या ठिकाणी काठेरी झुडप्या स्वरूपाची वन आहे म्हणजे पर्जन्याचं प्रमाण इथं क काय आहे कमी आहे शुष्क प्रदेश असलेला आपल्याला दिसून येतो म्हणजे इथे तापमानाचा आपल्याला बोध घेता येईल किंवा त्या ठिकाणी हवामानाचा बोध किंवा पर्जन्याचा बोध आपल्याला घेता येईल अरे इथं तर केसाळ कातडीचे प्राणी आहेत की काय असं वाटतंय म्हणजे गरम कपडे घातलेले लोक आपल्याला दिसतात 
म्हणजे याचा अर्थ या ठिकाणचा हवामान कसा आहे थंड स्वरूपाचा आहे अरे इथं कमीत कमी कपडे घातलेले लोक आहेत म्हणजे तो प्रदेश कसा आहे उष्ण आहे उष्ण प्रदेश आहे तापमान जास्त आहे आणि याचा आपल्याला बोध घेता येईल मग त्या ठिकाणी याच्या शिवाय जर बघितलं तर वृक्षांच्या साली असतील जाळ असतील तर त्या ठिकाणचं तापमान जास्त आहे हा सुद्धा बोध घेता येईल किंवा त्या ठिकाणी घरांच्या भिंती जाड असतील तर याच्यावरून सुद्धा आपल्याला बोध घेता येईल की या ठिकाणचं सुद्धा तापमान जास्त आहे आणि अशा वेगवेगळ्या घटकाचं निरीक्षणाच्या आधारे जर बघितलं तर आपण निरीक्षण करून त्या आधारे आपल्याला बोध घेता येईल आणि या बोधाच्या आधारे आपल्याला हवामान विषयक माहिती आपल्याला त्या ठिकाणी म्हणजे मग तो बोध त्या ठिकाणी घरांची रचना असेल किंवा वनस्पतीचा प्रकार असेल किंवा तिचं आवरण असेल घराच्या रचनेतील होणारे बदल असतील किंवा त्या ठिकाणी त्यातील लोकांचा पोषाख असेल अशा अनेक घटकाद्वारे आपण निरीक्षणाच्या आधारे त्या ठिकाणी हवामानाचा आपल्याला बोध घेता येईल आणि हा बोध घेऊन त्या ठिकाणी आपल्याला हवामानाविषयक माहिती लिहिता त्या पद्धतीने आपण हवामानाविषयक माहिती लिहिली सर्वांनी लिहिली ठीक आहे ओके त्याच्यानंतर आपल्याला पुढची माहिती लिहायची ती म्हणजे भूमी उपयोग आता भूमी उपयोगाची माहिती लिहित असताना जर बघितलं तर म्हणजे ज्या क्षेत्रभेटीसाठी आपण गेलेलो त्या ठिकाणच्या भूमीचा उपयोग कोणत्या कारणासाठी केला जातो आणि या संबंधीची माहिती आपल्याला भूमी उपयोगामध्ये लिहायची मग भूमी उपयोगामध्ये त्या परिसरातील त्या भूमीचा उपयोग कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी केला जातोच ती भूमी मग कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी वापरली जाते म्हणजे उदाहरणार्थ एखादी वसाहतीसाठी वापरली जात असेल तर त्याविषयीची माहिती लिहावी एखाद्या वनासाठी वापरली जात असेल तर त्याविषयीची माहिती लिहावी एखाद्या कोरणासाठी वापरली जात असेल त्याविषयीची माहिती लिहावी किंवा एखाद्या खाणकामा खाणकामासाठी वापरले जात असेल तर त्याविषयीची सुद्धा आपल्याला माहिती लिहावी लागेल याच्याशिवाय त्या ठिकाणी रस्त्यासाठी वापरली जात असेल त्याविषयीची माहिती लिहावी किंवा लोहमार्गासाठी वापरली जात असेल तर त्याविषयीची माहिती लिहावी किंवा एखाद्या कारखान्यासाठी वापरली जात असेल त्याविषयीची माहिती लिहावी किंवा एखाद्या धार्मिक क्षेत्रासाठी त्या भूमीचा उपयोग उपयोग केला जात असेल तर त्याविषयीची माहिती लिहावी म्हणजे त्या ठिकाणच्या ज्या क्षेत्रभेटीसाठी आपण गेलेलो आहोत आणि त्या ठिकाणच्या भूमीचा उपयोग कोणत्या कारणासाठी केला जातो आणि याविषयीची माहिती आपण भूमी उपयोगामध्ये लिहिणं आवश्यक आहे आणि त्या पद्धतीनं आता सर्वांनी माहिती द्यायची लिहिलेली आहे सर्वांनी ठीक आहे आता त्याच्यानंतर आपल्याला महत्वाचं म्हणजे लोकसंख्ये विषयी माहिती लिहायची आपण अहवाल पुढं पुढं आपल्याला चालले आहे हळूहळू आपले पुस्तक तयार होत आहे कच आणि त्या पद्धतीनं आपला अहवाल पुढं पुढं चाललेला आहे आपण तेथील लोकसंख्येबद्दल आपल्याला माहिती द्यायची आता ज्या वेळेस आपण लोकसंख्येबद्दल माहिती लिहितो आणि त्यावेळेस त्या परिसरातील एकूण लोकसंख्या आता ज्या वेळेस आपण तिथं गेलेलो आहोत जेव्हा क्षेत्रभेटीला गेलेलो आहोत आणि क्षेत्रभेटीला गेल्यानंतर जर बघितलं तर त्या परिसरातील असंख्य अनेक घटकांची माहिती आपण त्या ठिकाणी गटागटातून मिळवलेली आहे आपण त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्र घटकांची माहिती मिळवलेली आहे मग तेथील त्या गावामध्ये जाऊन आपण तलाठी असेल ग्रामसेवक असेल त्या ठिकाणी पंचायत असेल इथं जाऊन वेगवेगळ्या घटकांची माहिती आपण घेतलेली आहेत वेगवेगळ्या नोंदी घेतलेल्या आहेत आणि ही माहिती आपल्याकडे उपलब्ध असणार आहे आणि याच माहितीच्या आधारे आपण लोकसंख्येविषयी माहिती मग तेथील ज्या क्षेत्राभेटे भेटीसाठी आपण गेलेलो आहोत आणि त्या ठिकाणची एकूण लोकसंख्या किती आहे आणि याच्याविषयीची माहिती लोकसंख्या या घटकामध्ये सर्वप्रथम लिहा आता त्याच्यानंतर वय रचना आता वय रचना म्हणजे काय की वयानुसार केलं जाणारं वर्गीकरण म्हणजे वय रचना मग वयानुसार केलं जाणारं म्हणजे काय आता झिरो ते पाच वयोगटामध्ये किती आहेत किंवा पाच ते त्या ठिकाणी पंधरा वयोगटामध्ये किंवा पंचवीस वयोगटामध्ये जे जे टप्पे आहेत आणि त्याच्याप्रमाणे जे जे वयोगट केले जातील आणि त्या पद्धतीनं आपल्याला त्या त्या वयोगटातील लोकसंख्येचं वर्गीकरण त्या ठिकाणी आपल्याला लोकसंख्येमध्ये लिहिणं गरजेचं आहे एक सर्वप्रथम एकूण लोकसंख्या लिहिली त्याच्यानंतर वयानुसार वर्गीकरण केलं आणि त्याविषयीची सर्व प्रकारची माहिती त्या ठिकाणी लोकसंख्येमध्ये आपण लिहिली याच्याशिवाय जर बघितलं तर त्याच्या खालेखाल त्या ठिकाणी लिंग गुणोत्तर घ्या आता लिंग गुणोत्तर म्हणजे काय स्त्रियांची संख्या आणि पुरुषांची संख्या या दोघांच्या प्रमाणाला लिंग गुणोत्तर असे म्हणतात मग स्त्रियांचं प्रमाण आणि पुरुषांचं प्रमाण 
यांच्या गुणोत्तर म्हणजे एक हजार पुरुषांच्या मागे असलेल्या स्त्रियांचं प्रमाण याला आपण लिंग गुणोत्तर असं म्हटलं जातं आणि ही लिंग गुणोत्तर त्या ठिकाणी या पद्धतीनं घ्यावं म्हणजे एक हजार पुरुष जर असतील तर स्त्रिया किती आहेत आणि याच्यानुसार वर्गीकरण त्याच्यामध्ये लोकसंख्येमध्ये लिहिणं गरजेचं आहे आणि याच्याशिवाय तिथली साक्षरतेचं प्रमाण लिहावं मग साक्षरतेमध्ये जर बघितलं एकूण साक्षरतेचं प्रमाण किती आहे त्याच्यामध्ये स्त्रिया किती साक्षर आहे पुरुष किती साक्षर आहे आणि या पद्धतीची माहिती त्या ठिकाणी लोकसंख्येमध्ये येणं अपेक्षित आहे लिहिलंय त्याच्यानंतर आता आपल्याला तिथला आर्थिक विकासाबद्दल माहिती द्यायची म्हणजे आर्थिक सॉरी आर्थिक व्यवसायाबद्दल माहिती द्यायची म्हणजे तिथं आर्थिक सोर्स कोणते आहे तिथल्या लोकसंख्येला आणि या संबंधीची माहिती त्या ठिकाणी लोकसंख्येमध्ये आपण लिहितोय त्याच्यानंतर आता ही जी लोकसंख्या आहे तेथे लोकांचे व्यवसाय कोणकोणते आहेत किंवा इतर कोणकोणत्या सेवा तिथं उपलब्ध आहेत सेवा सेवा म्हणजे आपल्याला माहित आहे सेवा क्षेत्रात तृतीक व्यवसाय म्हणजे कोणकोणत्या उपलब्ध आहेत आणि या विषयीची माहिती प्रामुख्याने आपल्याला लोकसंख्येमध्ये लिहिता येईल आणि ज्या वेळेस ही माहिती त्या ठिकाणी आपण लिहितोय आणि या पद्धतीने लिहित असताना एकूण लोकसंख्या केलेली तसंच त्या ठिकाणी वय रचना लिहिली त्याच्यानंतर लिंग गुणोत्तर लिहिलं त्याच्यानंतर साक्षरतेचं प्रमाण लिहिलं आर्थिक व्यवसाय कोणकोणते आहेत आपण बघितलं एकूण लोकसंख्येचे तेथे इतर कोणकोणते व्यवसाय इतर आहेत त्या ठिकाणी सेवा क्षेत्र आणि या संबंधीची सर्व प्रकारची माहिती आपण त्या ठिकाणी याच्यामध्ये लोकसंख्येमध्ये लिहिली आणि आपण लोकसंख्येमध्ये लिहिल्यानंतर आपले बरेच पेज म्हणजे दोन चार पाच पेज त्या ठिकाणी माहिती त्या ठिकाणी झालेली असेल म्हणजे हळूहळू त्या ठिकाणी आपण एक दोन एक दोन पेज म्हणलं तर आपलं पुस्तक तयार होत आहे आणि त्याच्यानंतर आपलं जवळजवळ पुस्तक आता संपत आलेलं आहे शेवटचा टायमिंग आलेला आहे तो म्हणजे निष्कर्ष आपण निष्कर्षाकडे वळालेलो आहे म्हणजे ज्या वेळेस आपण क्षेत्र पुस्तिका लिहितोय आणि त्यावेळेस शेवटी आपण निष्कर्ष लिहितोय आता निष्कर्षामध्ये जर बघितलं तर ज्या वेळेस आपण वेगवेगळ्या गटाच्या माध्यमातून किंवा वेगवेगळ्या घटकाद्वारे मिळवलेली जी माहिती आहे वेगवेगळे गट केलेले आहेत मुलांचे मुलींचे वेगवेगळ्या गटाच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी माहिती घेतलेली आहे आणि माहितीचं आपण संकलन केलेलं आहे आता हे जे केलेलं संकलन आहे आणि हे संकलन करून त्या ठिकाणी आपण या ठिकाणी क्षेत्राचा अहवाल तयार केला आता ही अहवालामध्ये जर बघितलं तर ज्या वेळेस आपण निष्कर्षाकडे ओळखतो आणि त्यावेळेस निष्कर्षामध्ये म्हणजे ही जी क्षेत्रभेट आपण केलेली आहे या क्षेत्रभेटीतून आपण काय शिकलो या विषयीची माहिती निष्कर्षामध्ये द्यायची क्षेत्रभेटीतून मग कुठं ना कुठं गेल्यानंतर आपण काहीतरी शिकतोच शिकत शिकतोय आणि त्याच पद्धतीनं क्षेत्रभेटीतून आपण काय शिकलो किंवा तिथं कोणकोणत्या भौगोलिक घटकांचा अनुभव आला आणि याविषयीची माहिती प्रामुख्याने कशामध्ये येणं गरजेचं आहे निष्कर्षामध्ये येणं गरजेचं आहे आणि अशा प्रकारचा निष्कर्ष आपण लिहितोय आणि आपण याच पद्धतीनं त्या ठिकाणी क्षेत्रभेटीला गेल्यानंतर ज्या वेळेस वेगवेगळ्या माध्यमातून मिळवलेली माहिती आहे या माहितीच्या आधारे त्या ठिकाणी आपण अहवालाचं लेखन करून एक पुस्तिक आपण तयार केलेली आहे आणि या पुस्तिकाच्या माध्यमातून जर बघितलं तर आपलं पुस्तक त्या ठिकाणी जेव्हा एक तयार होईल कच्चा आराखडा होईल त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे छायाचित्र असतील आराखडे असतील किंवा त्या ठिकाणी क्षेत्रभेटीचा त्या ठिकाणी त्या क्षेत्राचा नकाशा असेल आणि तो त्याच्यामध्ये घालून एक सुंदर असं आपला अहवाल तयार होईल की जेणेकरून आपला अहवाल कंटाळवाना वाटणार नाही आणि याच्यासाठी या घटकांच्या आधारे वेगवेगळ्या छायाचित्राच्या आधारे आपला सुंदर पद्धतीनं त्या ठिकाणी अहवाल तयार झाला आणि तो अहवाल लिखणाचे हे मुद्दे आपल्याला सांगताय आणि म्हणून क्षेत्रभेटीतून जर बघितलं तर आपण अनेक घटकांची माहिती मिळवलेली आहे आता जेव्हा पूर्वीपासून म्हणजे क्षेत्रभेटीला निघाल्यापासून त्याची निवड करण्यापासून क्षेत्राची जर बघितलं तर आतापर्यंतचं जर आपण बघितलं तर वेगवेगळे प्रश्न निर्माण झाले की क्षेत्र त्या ठिकाणी भेट म्हणजे काय क्षेत्र अभ्यास म्हणजे काय किंवा क्षेत्रभेट म्हणजे काय क्षेत्रभेटीची आवश्यकता आहे का याच्याशिवाय जर बघितलं तर क्षेत्रभेटीसाठी म्हणजे कोणकोणत्या प्रकारची पूर्वतयारी आपल्याला करता येईल क्षेत्रभेटीसाठी निवडलेलं ठिकाण कशा पद्धतीनं निवडावं किंवा त्या ठिकाणी निवडलेलं ठिकाण झाल्यानंतर आपण क्षेत्रभेटीहून आल्यानंतर मग अहवालाचं लेखन कसं करावं आणि यासंबंधीची सर्व प्रकारची माहिती आपल्याला या अहवाल लेखन म्हणजे क्षेत्रभेट आणि अहवाल लेखन या माध्यमातून आपण बघितलेलं आहे आणि याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांना जर बघितलं तर काही उपयोजनात्मक प्रश्न विचारले जातात की तुम्हाला काय वाटतं 
म्हणजे तुम्हाला काय वाटतं याच्यावर त्या ठिकाणी दोन मार्कासाठी असेल किंवा चार मार्कासाठी दीर्घोत्तरी प्रश्न सुद्धा तुम्हाला याच्यावर विचारला जातो आणि अतिशय म्हणजे चांगल्या पद्धतीनं तुम्ही लिहू शकताय की जेणेकरून त्या ठिकाणी उपयोजन म्हणजे तुम्हाला काय वाटतंय तुमचं मत त्याच्यामध्ये मांडणारे हे प्रश्न याच्यावर उपयोजनावर अधिक अधिक या प्रकरणामध्ये भर देण्यात आलेला आहे आणि आपण एक थोडस म्हणजे त्या ठिकाणी एक क्षेत्रभेट हे घेत असताना आपण थोडं प्रवास पद्धतीनं त्या ठिकाणी घेतलं आणि विद्यार्थी असते तर याच्यापेक्षा सुंदर पद्धतीनं आपल्याला त्या ठिकाणी हे वर्णन आणखी करता आलं असतं तर अशा पद्धतीनं हे प्रकरण म्हणजे क्षेत्रभेटीत आपलं संपलेलं आहे धन्यवाद